kama kundi la wanasheria walio mbele yako hapa katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali mwaka moja, mia tisa na sabina mbili, mwezi wa tatu, tarehe ishirini na mbili. Ni siku nyingi. Nimehudumu katika ofisio. Kwa kipindi kirefu. Natoa salamu hizi na amini. Sio kwa sababu mimi ndio nastahili kuwa hapa leo hapana ni kwa bahati mbaya tu walionitangulia mimi ambao bado wako hai hawakuweza kufika kwenye mkutano huu kuna mmoja ametangulia mbele ya haki Mheshimiwa Judge Mark Bomani Mwenyezi Mungu ailaze pema mahari roho yake mahari pema peponi lakini mtakumbuka kabla ya hapo mara tu baada ya uhuru mwanasheria mkuu wa kwanza baada ya uhuru hakuwa mzalendo hakuwa mtanzania alikuwa mwingereza Dorand Brown baada ya pale sasa 65 ndio mzalendo wa kwanza aliyekuwa solicitor general kabla ya nafasi hiyo akawa mwanasheria mkuu wa serikali ambaye ni marehemu Mark Dan Bomani amehudumu kwa kipindi cha miaka kumi paka sabina tano ndio akaja mheshimiwa Joseph Sinde Warioba na amini angeli kwepo leo hapa yeye ndio angelisimama kwenye podium huu kwa niaba yetu kuyasema furaha ambayo mimi naibeba leo kwa mkutano huu mheshimiwa rais naipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano miaka hiyo ya sabini, themanini hatukuwa na idadi kubwa hii ya wanasheria Mheshimiwa Rais hongereni sana kwa kazi kubwa ambayo wamefanya katika kuwekeza sio kwenye sekta ya sheria tu lakini kwenye sekta zingine kwa faida ya maendeleo ya taifa hili Tunajivunia leo unapokuja kuzindua chama hiki cha wanasheria kwa maana ya mawakili wa serikali Mimi leo sio msemaji mkuu Mimi nataka nitoe shukrani zetu za dhati kwa sisi wanasheria wakuu wa staafu kwa kubahatika kutumikia taifa hili na leo tunaona matunda ya uwekezaji na kazi nzuri ambayo nimefanywa na serikali katika sekta ya sheria. Hongereni sana, hongereni sana Mheshimiwa Attorney General, Waziri Ndumbaro na timu yenu. Najua maandalizi ya mkutano huu hayakuwa mepesi umefanya kazi kubwa na waswahili wanasema kile vile vile vimefanya nini vimeundwa hongereni sana najua amkulala mmetumia rasilimali muda wenu rasilimali watu na of course fedha lakini tupo hapa leo kuhudhuria mkutano mkuu wa chama cha mawakili wa serikali kwa mwaka 2022 Ninaposema asante mtu anayeshukuru tena anafanya nini anaomba tena 
Mungu akijualia katika mikutano ijayo muweze kutukumbuka katika mikutano hii Mkutano huu ni muhimu sana na ni wa kihistoria Mtapata nafasi ya nyinyi kama wajumbe wa chama chenu kipya kuyajadili kwa kina mambo yanayohusu chama chenu yanayohusu maslahi yenu lakini kubwa zaidi yanayohusu namna ya kuboresha sekta ya sheria nchini ofisi ya mwanasheria mkuu napo soma kaulimbiu ya mkutano huu utekelezaji wa majukumu ya serikali unaozingatia sheria ni nyenzo muhimu kwa maendeleo ya taifa hii ujumbe huu ndio umebeba roho au kiini cha shughuli ya office ya mwanasheria mkuu katika upana wake katika upana wake imeyabeba haya na naamini katika majadiliano yenu mtatitambua hilo lakini lengo kubwa kutoa huduma kwa serikali kutoa huduma kwa, kwa Watanzania huduma zilizo bora kwa kutokana na uweledi wenu na uzoefu wenu kama wanasheria mliopo katika serikali kuu lakini pia mliopo katika serikali zetu mamlaka za serikali za mitaa ambapo ndio huduma zenu zinagusa maisha ya wananchi walio wengi ya kila siku hadi siku kupitia kanuni rules and regulations ambazo zinatengenezwa na mamlaka mbalimbali limegusiwa swala zima la, la utawala wa sheria utawala bora ndio msingi wenu nyinyi kauli mbiu hii inagusa sana hayo hakikisheni utawala wa sheria una tamalaki hapa nchini kupitia chama chenu na sio watawala wa sheria kuna tofauti kanti ya utawala wa sheria na watawala wa sheria kazi yenu sasa kama mawakili wa serikali ni kuhakikisha viongozi wote wa serikali na taasisi zake wanazingatia sheria na tunaposema sheria tunaanza na sheria mama ambayo ni katiba ya nchi na sheria zingine katika maana pana Mheshimiwa Rais umekuja kuzindua chama hiki ni chama kipya mimi na waasa waendelee mwanze kabisa na baadaye mtaendelea maana mmeshaanza safari hii endeleeni kukijenga kukiimarisha na kukiheshimisha chama chenu mfanye hivyo mkitambua kuwa kitu chema kitu chema chochote hakipatikani hivi hivi hakipatikani kwa maneno tu kinapatikana kwa dhamira iliyo thabit na utashi juhudi nidhamu na maarifa ya wanachama wake pamoja na ufahamu mzuri wa mazingira mlipo na njia ya kupita tambueni nyinyi ni sehemu ya serikali tambueni nyinyi ni washauri wa serikali tumieni nafasi mlionayo na ushawishi wenu 
kufanya makubwa katika kuboresha sekta ya sheria nchini kupitia mwanasheria namba 1 wa nchi ambayo ndio AG mnaweza kusikilizwa kwa haraka na kupitia tume ya kurekebisha sheria mnaweza mkayabeba yale ambayo yanahitajika kufanyiwa maboresho katika sheria mbalimbali mbali, ambazo ningelikuwa na muda ningeliweza kuwasaidia kuambia tunahitaji hapa tuangalie maeneo haya ambayo yanawasumbua wananchi wetu Mheshimiwa Rais nimarizie kwa kuwa hasa wanachama cha maiki jiwekeni malengo yenu yenye mwelekeo yenye focus vipaumbele na viashiria vya hatua inayofikiwa KPIs zenu ili muweze kujipima hapo mnapo mlipo na baadaye mtakuja kusema hayo ndiyo tuliyojiwekea malengo yenu yatafikiwa kama mtaweza kuthubutu boldness kwa kushauri serikali lakini pia katika kujiamini na hayo ambayo mnayatoa kama ushauri kwa serikali mheshimiwa ngene rasmi nisichukue muda wako mwingi na wajumbe hawa wa mkutano huu nimalizie kwa kusema asanteni kwa kunipatia nafasi na wengine wote ambao tumehudumu katika ofisi tunawapongeza sana kuifikisha hapa endeleeni kukumbatia tehama na unapokuwa na wanasheria mbili ni idadi kubwa sana ya wanasheria katika mkondo huu wa sheria asanteni sana niwatakie mkutano wa mafanikio na bila kusahau kwamba na sisi wa staff kama tutahitajika tumestaafu lakini vichwa vyetu bado haviachoka asanteni sana barikiwa sana Hakika mzee Chenge anastahili tena makofi mengi mengi